哇哦，新磊，你知道吗？这件衣服啊，就像给你量身定做的一样，太美了。我跟你说，别犹豫了，就这件。啊，这件太暴露了，而且好看是好看，这个价格太贵了，咱们再看看别的吧。你想气死我是不是？天天就找看看别的，看看别的。哎，你说你天天省钱干什么啊？最后这钱都花到谁身上去了？你是不是傻、啊、你？走了，就这件，买单去。哎呀，不行，走了，进屋里。孕妇怀孕的头三个月特别关键，营养一定定的跟得上。可是你这朋友他，身体实在太虚弱了，营养没跟上，孩子在他肚子里发育的很不好。所以小伙子真对不住，我们没能保住小生命。好久不见啊！好久不见，好久不见。哎，老朱啊，哎，你这回离婚花了多少钱呢？哎，别提了，我总算是明白了。有一句话怎么讲来着？说爱情是艺术，结婚是技术，这离婚呢是算术啊！我跟你讲啊，在一起。一天牵手上街的那是一夜情，在一起一年牵手上街的呀，那是恋情；在一起五年牵手上街的那是感情；在一起十年牵手上街的那是亲情；在一起三十年后还能一起牵手上街的，那才是爱情。<笑>我说你这个女人是为了今天同学聚会背了一晚上祝福短信吗你？你真够贫的。静茹，嗯，我到那边去喝点水啊。好，你小心点啊。哎，你们先聊哈。好了。哎，怎么样？最近好吗？你们？老样子的。哎呀，哎，没事吧？徐磊。新雷，好久不见。是啊，好久不见。哎呀，哎呀，哎呀，这谁呀？这是啊？这不是徐大老板吗？我可听说你不回国了呀？啊？他就算来了，肯定也不是来看我们的，而是来看看老青的杨新磊的吧？是不是啊？你就这么喜欢给人惊喜啊？怎么啦？不喜欢这个惊喜啊？我当然喜欢。我意思是啊，你刚从国外回来，时差还没倒过来呢，大老远跑到机场来接我，太辛苦你了。我就知道你心疼我，没关系啊。时差没倒过来正好，我啊，那我就会精神百倍，一个人怎么睡得着？小徐啊，嗯，我今天忙了一天，累死了，我估计啊，我挨着床就会睡着了。哎呦，不管你陪我说说话也行。来来来，放开放开，万一有人看见了。看看呗，管他呢。嗯，怎么啊？大学的时候，更漂亮，也更有气质。哪有啊，孩子都能上街打酱油了，还谈什么气质？这些年，你过得还好吗？挺好的。嗯，你呢？老婆孩子回来了吗？他们怎么样啊？啊，我一直单身。跟你分手之后的第三年，我找了一个女朋友，可是临到结婚的时候，我突然发现，她并不是我想与之白头偕老的人，所以就分手了。啊，是吗？这样真是很遗憾啊。哎，更遗憾的是，我想跟她一起走到老的那个人，现在却已经成为别人的妻子。新雷，你还记不记得我曾经跟你说过，我想一直牵着你的手，从第一次心动，一直到永远。徐雷，别再说这样的话了。人生就像一场舞会，陪你跳第一支舞的人，不见得会一直陪你到最后。
。那天我们从名城度假回来，你老婆有没有问你什么？没说啊，怎么了？难道他没看到那个安全套吗？应该不能啊，还是他看见了也装不知道？哼，没想到这个家庭主妇这么撑得住气。你怎么了？啊，哦，没什么。谢谢你送我回来。嗨，咱俩之间还客气什么？那我先走了，你慢点开车啊。哎，那你早点休息。嗯，再见。拜拜。哎，心雷啊。嗯。还有事儿。呃，这个城市我已经离开很久了，很多地方也已经陌生。这次回来拓展业务，可能有些地方需要你的帮忙，到时候。打电话给你，你愿意帮我吗？我当然愿意帮你，只是我就是个家庭主妇，我能帮你什么呀？哎，这个你放心，我说你能帮我就能帮我。那好吧，有什么我能帮得上忙的，就给我打电话。哎，那我先走了。哎，再见，拜拜。回来了，哎呦，你吓死我了！自己家里怕什么啊？你不是说明天才回来吗？怎么悄无声息的提前回来了？我刚才一进门，看家里灯都亮着，我还以为进贼了呢。明天公司有事儿，临时改了行程。哦。哎呀，我这样穿是不是很奇怪啊？不奇怪，很漂亮。哎，今天什么日子啊？穿的这么隆重？啊，今天是我们同学聚会，本来我都不想去，静茹非拉着我去，我就把儿子送到我妈那儿了。同学聚会，来了很多人吧？是啊，基本都来了，怎么了？啊，没什么。啊，那我先去换衣服了。啊，去换吧。嗯。你那个前男友，是不是也来了？你怎么不换衣服啊？啊，我刚才正想帮你整理行李呢，没想到你都收拾好了。我出差的地方特别的热，衣服上啊全是汗臭的味道。我也不知道你什么时候回来，所以先放进了洗衣机。哦，那我等会儿帮你搓一搓。我今天来接你的时候，差点被车撞了，吓死我了！我还以为你，我再也见不到你了呢。怎么可能呢？以后开车注意安全啊！哎，对了，难道你没看到那车的屁股都凹进去了吗？干嘛？啊，没事没事。什么呀？你心不在焉的呀！我哪有？来，过来。讨厌
。我没什么事儿啊。那，你没开车，你要去哪儿？我送你、啊。不用了，我只想一个人静一静。放心不下你，所以就跟过来。我没事，你放心吧。心里啊，如果你有什么不开心的，真的不要憋在心里，说出来吧。说出来之后，你会舒服很多的。我真的没事，你走吧。我只想一个人在这里静一静。喂。但他不说，我也能看出来，他现在精神状态非常差，好像受了什么重创似的。那我估计又是她老公的事情。她老公？不是，静茹，你现在能赶过来一趟吗？我真的放心不下他。我想你如果过来一趟的话，他会好一些吧？不行，我现在正要开庭了，我实在过不去。徐磊，你听我说哈，他既然不想你过去，他想静一下的话，你听我的，在旁边守着他，别让他出什么事儿。我现在就担心啊，他想不开。我会看着他的，行，那你先忙吧，我没别的事儿，我先挂了啊，哎，再见。披上这个，这儿风大，免得着凉。你一直在这儿。这片海滩太僻静了。我不放心你一个人在这儿，徐磊，谢谢你。可我真的没事儿，我一个人在这儿发呆就够了，你没必要花时间陪我。心磊啊，你真的没变。还和以前一样，遇到什么不开心的事情，喜欢闷在心里，喜欢自己扛着。但你这个习惯真的应该改一改，虽然这样做很坚强，但长此以往，你真的会憋坏的去哪儿？回家。那你在这等着，我开车过来送你回去吧。那我帮你打个车吧。金磊，你回来了。金磊，这位是？他是我老公，高明伟。哦，高先生，你好，幸会。我知道你是谁，你是金磊大学里的男朋友。我见过你照片。啊，金磊啊。你已经平安到家了，我就放心了。我先回去了，啊，徐磊，谢谢你。哎，这都不是事儿。你回去之后呢，好好休息啊，别多想。这个世界上
，没有什么过不去的坎儿。啊，回见。回见。拜拜。拜拜。师傅，开车。你当我是空气啊？如果你非要这么想，我也没有办法。星磊，杨星磊，哎，你过来一下。怎么了？你坐下。上次你接卡卡的事情，的确是我误会了你。但今天这个情况，你怎么解释？我没有什么需要跟你解释的，倒是你。难道就没有什么要对我说的吗？我？难道要我说我老婆跟她前男友旧情复燃，当着我的面给我戴绿帽子吗？我不应该开心。你还真是恶人先告状。什么恶人先告状？你心知肚明。是，我对你跟徐磊的事情心知肚明。我告诉你，我已经容忍很久了。既然你一再挑战我的底线，那我告诉你，不要怪我不客气。高明伟，你这话什么意思？什么意思？你给我来。问你，这个包真的是静茹送给你的吗？当然，是。你装，你还装。这个应该可以作为证据了吧？这个包明明是你前男友送给你的，你为什么说是金茹送给你的？你跟踪我？我有这个空吗？是我同事看到了，拍下来发给我的。如果不是他，我不知道被瞒到什么时候呢。你的同事？你哪个同事这么热心，这么八卦呀？少打岔！你承不承认？没错，这个包是徐磊送给我的，那是因为我帮了他的忙。他出于感谢我才给我的，并不是你想的那种龌龊的事儿。你还狡辩？如果不是我想的那样，为什么不告诉我实话呢？那是因为我知道，我只要说了实话，你就会是现在这个样子。杨新磊，我告诉你，我拿到了照片之后，我一直希望你能给我一个解释，因为我不相信。我不相信你是这样一个人，因为我相信你，但现在看来，我看错了人，你太令我失望了。高明伟，你既然这样不分青红皂白的栽赃我，那就不要怪我，也让你难堪了。让我难堪？我有什么好难堪的？你说出来我听听。你怎么说这么多话呀？心虚了？害怕了，我心虚什么呀？我又没做过什么亏心的事儿，我心虚什么呀？你说，高明伟，这一次你出面帮了我们家，救了爸爸留下来的美车房，我们全家都很感激你。我甚至想过，看在我们夫妻多年的情分上，看在孩子还小的份上，看在你对杨家的恩情上。我愿意原谅你那些不堪的所作所为，只要你离开那个女人，我可以当做什么都没有发生过。我愿意再给彼此一次机会。离开哪个女人啊？你说的我怎么听不懂啊？你别无中生有。我无中生有？我无中生有？你给我看的那些都是什么莫名其妙的照片呀？你喜欢看照片是吧？好
，我也有。我让你看个够。很遗憾，今天下午我并没有走错路，我去火车站了，而且去的很不是时候，差点耽误了你们俩的好戏呢。这个女人，她叫谭雪是吧？她就是你手机里的 T X， 对不对？是，是又怎么样呢？她是我一个同事，哎，我跟同事出差回来不行吗？他是你很好的同事啊，那为什么那一次我们在西安店里遇见的时候，你们两个连个招呼都不打呢？我根本就没有看见。还有一次，你跟我说你去云城出差，其实是和他去绿岛度假的，对不对？这不可能。怎么不可能？为什么我帮你收拾行李箱的时候，我会在里面发现安全套？这是为什么？这更不可能！你别捕风捉影。我捕风捉影？难道不是吗？你整天不去上班，我在家里胡思乱想，我在外面拼命，我为了谁呀、啊？你从来不替我考虑考虑，净想那些事情。高明伟，事已至此。你觉得你还这么继续演下去有意思吗？你至于非要把我逼到无路可走才好？是你逼的我。好的，光着身子一起躺在床上。今天下午，你们是在万里酒店开的房吧？你知道吗？要不是我亲眼所见，我还会一直这么相信你。你到底要骗我骗到什么时候？我真希望自己是个瞎子。那样我就看不到这一切了。我到底做错了什么？你要这么对我？你说呀，为什么？心磊，别碰我，拿开你的脏手，滚，滚开！卡卡睡了吗？杨新磊，既然我们之间已经没有什么秘密，那我们索性摊开来讲。我希望你能心平气和一点，好吗？你们俩在一起多久了？两年多了。两年多了，你们在一起。两年多了，为什么？你为什么要这样对我？为什么？你认为原因都出在我身上吗？你为什么不在自己身上找找原因呢？什么叫从我自己身上找原因？我哪里做错了？我哪儿对不起你了？自从我们有了孩子之后。你再也没有关心过我。每天早上醒来，到睡觉，嘴里全是孩子，孩子，孩子。你什么时候关心过我？我是卡卡的妈妈呀。妈妈关心孩子不对吗？卡卡那么小，你一年中有半年多都不在家，我要再不关心她，那她怎么办呢？你怎么能说这样的话？我并不是说你疼爱孩子有错，但是你要明白，我讨一个老婆回来，不光是为了传宗接代、带带孩子，我也不是一个赚钱养家的机器。
，我是一个活生生的男人，我需要关心，需要疼爱。可这些年，你给我多少疼爱？我们多久才，多久才亲热一次？到最后，甚至每天的亲吻和拥抱都没有了。所以你就要去找另外一个女人。从他的身上得到这一切是吧？我有这么猥琐吗？我虽然是个销售总监，表面上很风光，可是现在市场有多激烈，压力有多大，我也需要有宣泄口，需要有人来关心我。我每天回家之后，你只是象征性的问候我一下，然后就跑向了孩子。每天都是这样，你知道我有多难受吗？所以，你就找到了另外一个安慰，就是那个谭旭。至少，他愿意听我说，愿意听我唠叨，他也能够理解，愿意给我一些宽慰。是啊，红颜知己。这是每个男人都梦寐以求的，是男人的梦寐以求。你以为你在徐雷的眼里不是这样吗？这跟徐雷有什么关系啊？跟徐雷没有关系吗？我问你，这些年来，你有没有彻底忘记他？他十几年前的照片你都不舍得扔掉，你还有什么资格来问我？我跟徐磊，我问心无愧。你既然不愿意相信我，那是你的事儿。你爱怎么想怎么想吧。你这么说，我就会相信你了。我承认，我不中意你在先，可是你和徐磊并不亚于我们了。我知道了，你就盼着这一天了吧。好跟我摊牌是不是？我只是没有想到，这一天会来得这么早。我也没有想到问题会这么严重。看来，我们还是分开一段时间吧，让彼此冷静冷静。等冷静了之后，我们再决定，看看我们是不是有必要再在一起。明天我会搬出去住一段时间。你和卡卡继续住在家里，等我们想明白了，我们再来谈。好。哪个小坏蛋在干坏事呀？哎呀，哎呀，小爸爸嘛，来亲一下，亲一下。怎么了，卡卡？爸爸，你今天怎么睡在这儿啊？嗯，爸爸昨天晚上回来晚了，怕吵到妈妈，所以就睡到沙发上了。爸爸，你拿着箱子，是不是要出远门了？你是不是又跟妈妈吵架？爸爸怎么跟妈妈吵架呢？不会的，爸爸明天要出差。我就知道，即使你们俩吵架了，你们俩也会和好的不是出差了吗？对啊，航班赶到晚上了
，你怎么知道我住这儿的？是你秘书告诉我的，他说你在这儿订了一间酒店，入住时间是半个月。大嘴巴！昨天刚出差回来，今天就住酒店，你什么情况啊？怎么啦？你还不想告诉我啊？可是我想知道嘛。我的男人出了什么事情，我都想在第一时间知道。你就告诉我嘛，然后我让你做你想做的事情，好不好？从今天开始，我和新雷，我和新雷分居了。真的，亲爱的，我爱死你了。小雪，小雪。你听我说，昨天晚上我一夜没睡好，我昨天晚上在沙发上睡了一夜，我到现在都腰酸背疼的。今天就饶了我，好吗？嗯，好吧，反正今天有大喜事，今天就依你了。哎，中午我请客，你们去庆祝庆祝，好不好？改天吧，啊，我今天下午还有会呢。嗯，那好吧。哎，你说你怎么这么效率啊？让我又惊又喜的。我昨天一直给你打电话，你怎么一直不接啊？干嘛去了？你把你电话给我。这是你干的吗？嗯，对啊，他看到了。什么时候干的？就昨天在酒店洗澡那会儿啊。怎么啦？你不喜欢啊？不喜欢换一张啊？反正我多的是。谭雪，嗯，蕾蕾啊，你跟明伟，哎呀，不就是为了他出差那那些事儿吗？你又吵架了？啊，也不是啦，这次他又是说走就走，我要带着卡卡回来住这么长时间，你们都跟着麻烦。我就唠叨了他两句，我们不怕麻烦，我们愿意你回来。可是你看，卡卡一天天长大了，不能老黏着你呀、啊。男孩子应该多跟爸爸在一起，那样才有阳刚之气嘛。是啊，新雷啊，明伟他不是做销售工作嘛，这一年也挣的不少，可他不能把这个家当成旅馆。你有的时候说说他也是对的。我看这次回来呀、啊，你得好好的跟他谈。嗯，奶奶，我知道了，您放心。好，亲爱的，冥冥之中自有天意呀、啊。你看，我之前吵着闹着让你们分开，你都不理我，现在可好了，老天爷都让你们分开了。老天爷，我看你是故意的吧？你不这样做的话，我怎么可能闹到这个地步呢？都跟你道歉了，故不故意有那么重要吗？而且，你闹到什么地步了？你没有他，你还有我啊！小雪，话不是这么说的，你这样做的话，令我太措手不及了，你知道吗？我之前早就提醒过你，让你好好考虑一下。你今天这样，是自己咎由自取。刘总已经到了，是吗？好，好，好，我马上就来。谭旭，你这样做，我被你弄死了，你知道吗？妈，你哪儿不舒服了？我没有不舒服，你们眼里还有没有我？怎么私自就把婚给离了呢？我告诉你们，这件事情我不同意。妈，你刚才打也打了，骂也骂了，我跟新来的婚，不是随随便便的离的。妈，你胡说八道，你自己在找借口。明明是你对不起人家新来，你赶快给新来道歉。心磊，听妈一句话，现在好多人都不知道你们离婚，你赶快把这个收回，收回。妈，对不起，让您操心了
。但是，其实我们两个离婚是最好的结局了。什么最好的结局呀、啊？你们俩离婚了，这个家没了，什么好结局啊？这个，已经不是我的家了。我，我现在就回娘家。心磊，你不能走，卡卡不能没有妈。你要多吃点，吃了长得又高又壮的啊！啊、哦，奶奶，我长得又高又壮的，是可以保护妈妈了，对不对？可以让不让任何人欺负她。哦，卡卡，嗯，你现在已经是个小男子汉了。<笑>可是妈妈怎么还不回来呀、啊？卡卡，嗯，你妈妈呢要上班。上了班呢，才能赚更多的钱，赚了钱以后呢，才能给卡卡买玩具、买游戏机，对不对啊？嗯。奶奶，我吃饱了。赶紧去，把嘴巴擦一下。哦。儿子，有件事儿我一直想跟你说。那天在外头呢，我对那个谭雪又推了他，又骂了他。他没跟你说什么吧？那还不至于，他没那么小心眼。不过妈，你也真是的。你别说了，我想过了，不管他是不是破坏你们家庭的坏女人，但我总不能对人家姑娘这样。你,你看我要不要打个电话给他说一声啊？打电话，我觉得不太合适。你大晚上叫我出来，就这点事儿啊？什么叫就这点事儿？这关系到我们将来的事儿。你不是要这个市场报告吗？明天我不进公司，怕耽误了，先给你送过来。好啦，这个谢了。去我家吃饭的事儿，怎么说？真的不敢见你那个极品老妈。你怎么这样说我妈呢？还记恨那一巴掌？我从小到大。我爸爸连我手指头都不敢动我一根的，你妈倒好，一来就给我一巴掌。对不起，对不起，对不起，我妈昨天说了，那天她实在太冲动，要我一定要给你赔礼道歉。真的假的呀？你哄我的吧？真的，真的，真的，千真万确。
，来了。亲爱的，来了。买这么多，你跟我打个电话嘛，我下来接你。哎呦，你快算了吧，到时候你妈又是我家子大了。胡说什么呢，贼？哎，你妈呢？她在厨房呢。啊，换个鞋吧。好。哎，哎呦，小心点！你们在干嘛呢？嗯，妈，伯母，这什么呀？韩雪送给你的礼物。你呀，以后做什么事情都要有分寸。我怎么了？还怎么了？当着那么多街坊邻居的面，和那个谭雪在外头卿卿我我的，太不像话了。好了，我知道了。我可告诉你啊，你已经四十了，儿子也会打酱油了，各种事情千万要当心，知道吗？啊，知道知道了。妈，谭雪可是你亲自请过来的，你得照顾下她的情绪，别老是板着脸，啊。啊，这样行了吧？我妈最好了，我先出去了啊。嗯。哎妈，这些高级礼品可是谭雪亲自为你挑选的。希望你能喜欢。阿姨，尝点这个。哎呦，我不喝酒，我有高血压。明伟，你没跟他说过吗？啊，妈，对不起。这件事情我忘了跟他说了，还是我们家辛磊好，知道我有高血压，特别的关心，尤其是吃饭的，哪个该吃，哪个不该吃，关心的那个周到。哎，来，小雪，这是我妈特地给你做的，尝一下啊。好。嗯，真好吃。阿姨，你手艺真好，好吃吧？嗯，这个菜啊，是辛磊教我做的，我只是学到了辛磊的皮毛。明伟，你告诉他，你最爱吃辛磊这个菜，你没说过吗？妈，姑娘，你会烧饭吗？不好意思，我不会。啊。那就是十指不碰阳春水，天生一个大小姐的命。哎呦，我和你比起来哦，我们家心里就命苦多了。带孩子、打扫房间、做饭，什么都得管。哎，你别说，管归管呢，管的那是井井有条。我太喜欢了。妈说这些干嘛呢？来来来来来，吃饭啊！来来，不会做饭怎么行啊？这一天一天一顿一顿的怎么办呢？阿姨，现在这年头，只要有钱，没有什么做不了的。这餐厅饭馆满大街都是，保姆钟点工随叫随到。有钱就是好，哎，这个有钱的人呐、啊，你听见没有？说话的声音都大呀。妈，谭雪跟我一样，都是干销售的，平时不在家的。就算想做菜，他都没有时间，你说对不对？嗯，销售呢，辛苦归辛苦，哎，挣得多嘛，而且呢，还能买高级的营养品。不过有一点你们别忘了啊，你们呢，买嘛要买的，要买呢就买真实一点的，不要买过期的拿来糊弄我这个老眼昏花吗？过期？妈，您开玩笑吧？这些高级礼品都是谭雪托他妈精心挑选的。您是不是看错了？你看那日期吗？那。这不可能啊！这一定有误会，阿姨，可能是我妈拿错了。实在对不起，我不是故意的。要不我下次重新给你拿一份过来。我销售不起，你哪拿来的还是送回哪去？你们自己吃也蛮好的嘛。妈，这肯定是个误会。阿
阿姨，你别跟我说什么客不客人的，我对他够可以的。他对我什么态度，你看见了吗？什么态度啊？不是挺好的吗？好什么呀？我说什么了？就扔筷子给我脸色看呢？还没过门呢，就这样。这要真娶了她，不得把房顶掀了？赶我们心磊啊，差远了。妈，你小声点，你别老把心里挂在嘴上好吗？我没办法，我就觉得心磊最好。我告诉你。我高秀美这辈子，我绝不会认第二个女孩做我的儿媳妇儿。你让这个大小姐，什么都不会的大小姐，该到哪儿去到哪儿去，想办法把心里给我追回来。妈，你这有点无理取闹了啊！我现在没有办法跟你沟通，我们改天再聊吧。想进我的家门，没我同意，不可能。礼品你在哪儿买的？爸爸的病人送的。那你看保质期了吗？你知道过期了，那你还给我？我被你害死了。好好，就这样吧，回家再说。拜拜。小雪，气死了。小雪，你怎么走了？我不走。我还杵那天你妈骂我呀！你说你妈什么意思？一口一个心累的。今天这样比我挨他耳光还要难受。我长这么大还没受过这种委屈，你知道吗？小雪，真对不起，你先消消气啊！我妈就这个脾气，想说什么就说什么啊！你别太在意啊！那你在意我吗？如果你真的在意我的话，就让你妈把卡卡送回老家，我们过我们的日子。你怎么又扯远了？这样吧，你还是先回家啊，冷静冷静。我妈呢也在气头上，我们的事儿等过阵子我再跟她说，好吧？高明伟，你还是不是男人啊？我在你身上牺牲了多少？你能不能拿出点魄力来为我牺牲一次，不可以吗？小雪，你别逼我了好吗？高明伟，如果在半个月之内你不给我答复的话，我们就到此为止。小雪。喜欢打羽毛球。羽毛球的羽毛球，我觉得加分。<笑>闹够了没有？我闹什么啦？我一大龄女青年，我一超级剩女，我为了我自己的幸福去相个亲，怎么啦？我什么不对啊？你这个是相亲吗？十分钟换一个男人，非诚勿扰也没你换的那么快啊！你分明就是……分明什么啦？什么呀？你分明就是在气我！生气啦？嫉妒啊？你吃醋吗？你到底想怎么样？我想怎么样？你知道的，我想结婚啊！小雪，你别逼我了。你知道我现在的处境，你的处境怎么了？那我呢？你拖了我这么久，我心里好受啊。你行，不结婚也可以。啊，你给我五百万，你费不能少。五百万？你，你疯了你！你知道的，以我的形象，想嫁一个五百万甚至五千万的男人，一点也不难。怎么了？给我钱还是给我人？你自己想吧。
，你还是要跟那个女的结婚？是的。你怎么就那么执迷不悔呢？那个女的有什么好啊？一脸的红梅相，不尊老，不爱用，不做家务，不做饭，目中无人，自以为是。妈，那是因为你对她不了解，她身上有很多优点的。我才不管他什么优不优点呢，反正我就是看不上他。他能活生生的拆散你和心磊，破坏你的家庭，你就能保证没有一天他会去拆散另外一对夫妻的家庭吗？那是你对他有偏见。偏见？呵呵，你等着瞧吧，我这叫远见。像这种对爱情不忠贞的女人，你趁早离开她，赶紧回到心磊身边，说不定他还能原谅你呢。你以为杨心磊对我忠贞不二吗？你什么意思啊？我实话跟你说了吧，我跟他离婚，大部分原因是因为他，他也出轨了。他一直跟他的初恋情人藕断丝连，他的心早不在我身上了，他怎么对我回心转意啊？小雪，我可没什么准备啊。你准备什么？让爸妈包个大红包不就行了？是啊，明伟。待会儿让小雪带你去认识一下我们家的亲戚，见个面，熟悉熟悉。以后你们的事定了以后啊，都要上门拜访的。好的，我知道了，伯父。我们下车吧。嗯。看来我爸妈对你印象不错啊我们参加的是谁的婚礼？怎么了？这也太巧了！卡卡，不要跑了，有车危险！卡卡，卡卡，爸爸，爸爸，你也是来参加小姨的婚礼了吗？小姨，他小姨是杨欣然。杨欣然，杨欣蕾，这世界还真小啊！没想到我们参加的竟然是同一场婚礼。你们应该是男方的客人吧？嘉文是我的表弟。哦，原来那个一直缠着嘉文不放，想飞上枝头变凤凰的，就是你妹妹啊！怪不得了，了不起呀、啊！小雪，卡卡，来过妈妈这边来。欣然和嘉文两人情投意合，两情相悦。我想，一直缠着别人不放的那个人，应该不是我妹妹吧？卡卡，今天穿得很帅哦。爸爸，你为什么要带这个坏阿姨来？真扫兴！卡卡，臭小孩！小雪，你看，还一开口就说坏话，比我们小孩还不懂道理。你卡卡，哎，卡卡，谭小姐，你别生气啊，童言无忌，你一看就没生过孩子，小孩子天天这么顽皮耍闹的，你就别跟他计较了。小雪，爸，这怎么回事？啊？这孩子是你的？是，这么说他是有家有口的人啊？爸，他已经离婚了。离婚。你跟我们说他是单身，对呀。现在他不但是结过婚的人，还有一个孩子，这怎么回事？卡卡，咱们走吧，这里太没意思了啊！咱们到里面吃好吃的去。爸爸，我不能跟你在一起睡了，我今天要跟妈妈睡，你和奶奶不要想我，好不好？好，我知道了。卡卡，走吧，走吧。爸爸，拜拜。嗯。超级无敌坏蛋阿姨，卡卡，这这小孩，这孩子法院判给你了，对，这都什么事啊？他大你一轮也就算了，他居然还离过婚带个孩子，小雪啊，你是想气死我们是不是啊？妈，我就是喜欢他，而且他还是因为我才离的婚，孩子他妈妈会照顾的，不会影响我们生活。你这这孩子一天，我跟你说干什么一天的？婚礼结束，我找你算账。走，我们进去。真是。小雪，我早就跟你说了，我第一次见他们的时候，就应该把我的事跟他们说了
，现在怎么办？哎呀，谁会知道有这么一出嘛？没事，我来搞定。我们进去吧。喂，刘总。什么？货被海关扣了？好，好，好，我马上就到。怎么了呀？你又要走？这个刘总你也认识，得罪不起。我不管，我今天不让你走。小雪，你别闹了。就刚才那个气氛，我要留下来也是给你父母添堵。